Hi everyone, welcome to Skillshot again. So today we are going to cover section 8, Tax Liability on Composite and Mixed Supply. So we have already talked about supply. Supply is sale, transfer, lease, license, barter, exchange for a consideration in the course and furtherance of business that already we have covered. Now why this section 8 has come into purview that is talking about tax liability on composite and mixed supply. So why there is a bifurcation? Bifurcate karne ki kya zarurat hai? Supply ko mix supply or composite supply mein. So sabse pehle cheez, important cheez aapko samajhni chahiye. Jab aap kuch individually product supply karte ho, tab GST ka rate determine karne mein koi problem nahi hota. Lekin jab aap do ya do se zyada product as a package provide karte ho, tab bhoat issues aate ki GST ka rate kya hoga. For example, suppose कीजिए आप toothpaste provide करते हो, तो toothpaste पे जो GST का rate है आप easily पता कर सकते हो, लेकिन आप toothpaste के साथ toothbrush free देते हो, तब आपको confusion ये आती है कि toothpaste का rate लगेगा या toothbrush का rate लगेगा अगर as a package आप provide कर रहे हो तो, और एक confusion आता है कि आप suppose करो detergent के साथ आपको बाल्टी free मिलता है, bucket free मिलता है, तो वो as a package provide हो रहा है तो उस पे detergent का rate जो GST का rate है वो लगेगा पूरे package पे या bucket का rate लगेगा तो ये confusion create होता है जब दो या दो से ज़्यादा product provide होता है किस चीज का confusion? GST rate का confusion तो ये confusion जो है उसको clear करने के लिए section 8 आया है section 8 simply बोलता है कि tax का rate क्या होगा tax की liability क्या होगी in case of composite and mix supply तो सबसे पहले हम समझते हैं composite या mix supply क्या है उसको समझने से पहले आप एक चीज दिमाग में रखेगा कि composite और mix supply दोनों में ही दो या दो से अधिक product supply हो रहा है ओके okay. सबसे पहले the tax liability on a composite or mixed supply shall be determined in the following manner namely a composite supply comprising of two or more supply one of which is a principal supply shall be treated as supply of such principal supply a mixed supply comprising of two or more supply shall be treated as supply of that particular supply that attract highest rate of tax तो इन्होंने सिंपली बोल दिया कि कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई होता है मिक्स सप्लाई में कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होता प्रिंसिपल सप्लाई हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है सबसे पहले हमने जाना कि बाइफरकेशन क्यों जरूरी है ऑब्वियसली कि बाइफरकेशन इसलिए जरूरी है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में क्योंकि जीएसटी का रेट GST का रेट अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है तब प्रॉब्लम आता है ये हमने पढ़ा था तो लेकिन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का डिफरेंस क्या है तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का डिफरेंस जानने के लिए हमको एक चीज जानना बहुत जरूरी है वन नीड टू चेक वेदर सप्लाई इज नेचुरली बंडल इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट ओके सो वी विल चेक दिस सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपोजिट सप्लाई के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये सेक्शन क्यों आया लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई के बारे में कंपोजिट सप्लाई मींस अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंप्राइजेस टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ दे आर नेचुरली बंडल एंड वन ऑफ व्हिच इज प्रिंसिपल सप्लाई तो इट इज सेइंग कंप्राइजेस ऑफ टू और मोर सप्लाई Obviously, two or more taxable. Taxable supply to hai. Naturally bundled hai. Or one of the supply is a principal supply. Okay. Now, what is a principal supply? Principal supply means a predominant element of composite supply to which any other supply forming part is ancillary. Means predominant nature ka supply. Jo baki ke jo supply hai, jo uske saath ho rahe hai, wo uspe dependent hai. Okay. Ab dekhte hain. एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल से हम अच्छे तरह से समझ सकेंगे कि क्या एक्चुअल में हो रहा है आप देखिए नाहटा प्लास्टिक एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बाबा प्लास्टिक फॉर सप्लाई ऑफ प्लास्टिक कंटेनर पैक्ड इन बॉक्सेस एट बाबास आउटलेट ओके तो बेसिकली प्लास्टिक कंटेनर को पैक किया जा रहा है और उसे 
सप्लाई किया जा रहा है इन सच केस नाहटा प्लास्टिक विद गेट डेमसेल इंश्योर्ड इन ट्रांसिट तो इसमें क्या क्या है सबसे पहले दो या दो से अधिक सप्लाई है इसमें क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स है जैसे प्लास्टिक गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी दी जा रही है और इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है अब ये सारा अमाउंट यहाँ पर है कि एक लाख रुपए आपका प्लास्टिक गुड्स का पांच हजार ट्रांसपोर्ट का और दो हजार इंश्योरेंस का जिसका जीएसटी का रेट अलग अलग है बारह परसेंट पांच परसेंट अठारह परसेंट तो प्रॉब्लम यही है कि जीएसटी का रेट अलग है अब टोटल एक लाख सात हजार अगर इसको मैं ऐड करूं तो बाबा प्लास्टिक से तो एक लाख सात हजार नहाटा प्लास्टिक मिल चार्ज तो अब एक लाख सात हजार पे क्या रेट लगाऊ जीएसटी का सबसे पहले आप बताइए जब भी कोई सामान ट्रांसपोर्ट होता है या जो भी सप्लाई होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो सामान का सप्लाई होना इज द प्री डोमिनेंट नेचर अगर वो सामान सप्लाई होगा तभी ट्रांसपोर्ट होगा ऑब्वियसली अगर उसका सेल होगा तो ही ट्रांसपोर्ट होगा तभी उसका इंश्योरेंस किया जाएगा तो वो जो सामान है दैट इज अ प्री डोमिनेंट नेचर तो कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है एक पर्टिकुलर सप्लाई जैसे इस ची, इस चीज में तीन सप्लाई है एक तो है प्लास्टिक गुड्स एक है ट्रांसपोर्ट एक है इंश्योरेंस तो बेसिकली कंपोजिट सप्लाई में प्री डोमिनेंट सप्लाई होता है एक तो इसमें प्री डोमिनेंट सप्लाई क्या है प्लास्टिक गुड्स जिसका रेट है 12 परसेंट ओके तो बेसिकली एक हजार सात हजार एक लाख सात हजार पे कौन सा रेट लगेगा बारह परसेंट जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है अब देखिए ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस तो इस पर डिपेंडेंट है किस पे डिपेंडेंट है प्लास्टिक गुड्स पे अगर प्लास्टिक गुड्स की सेल नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस तो बेफालतू है उस, उसका कोई मतलब ही नहीं है तो वो किस पे डिपेंडेंट है प्लास्टिक गुड्स पे तो प्लास्टिक गुड्स का रेट है बारह वो पूरे एक पे पड़ जाएगा लेकिन आप बोलोगे मैम ये कॉम्पोजिट सप्लाई है ये आपको कैसे पता इसका भी जवाब देते हैं देखते हैं क्या है कॉम्पोजिट सप्लाई कंप्राइजेस ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई एंड दे आर नेचुरली बंडल तो हमें समझना होगा नेचुरली बंडल क्या होता है और वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई नेचुरली बंडल का मतलब ये होता है परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर और सर्विस रेसिपेंट सामने वाला कैसे लेता है सामने वाले को क्या लगता है कि वो एज अ पैकेज प्रोवाइड होता ही आया है और होता ही रहेगा या अलग अलग भी प्रोवाइड होने का क्षमता है क्या आप बोल सकते हो कि प्लास्टिक गुड्स अलग प्रोवाइड हो सकता है और ट्रांसपोर्ट अलग और इंश्योरेंस अलग तीनों रिलेटेड है ही नहीं और प्लास्टिक गुड्स जो है वो मेन सर्विस नहीं है और ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस उस पर डिपेंडेंट नहीं है ऐसा तो नहीं है बिकॉज ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लास्टिक गुड्स ओके मेजोरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल ऑफ सर्विस ऐसा जनरली देखा गया है कि जब भी कोई सामान सप्लाई होता है तो उसका ट्रांसपोर्ट तो चार्जेस तो होगा ही और उसका इंश्योरेंस भी कराया जाएगा तो मेन चीज क्या है जनरल परसेप्शन क्या है ओके okay. नेचर ऑफ वेरियस सर्विसेज इन बंडल ऑफ सर्विस अब देखिए देखिए इस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है और जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो डिपेंडेंट है प्लास्टिक गुड्स पे ओके okay? अगर उसकी सेल होगी तभी वो इनकर होगा सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई द एंसिलरी सप्लाई दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल सप्लाई नॉर्मली कैसे एडवर्टाइज किया जाता है तो ये सारा चीज देखेंगे तभी हम मानेंगे वो कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है अगर वो कॉम्पोजिट सप्लाई है तो क्या होगा जीएसटी का रेट जो होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन होगा इस केस में अगर आप देखो तो प्रिंसिपल सप्लाई प्लास्टिक गुड्स है तो एक लाख सात हजार पे कितना रेट लगेगा बारह लगेगा बिकॉज दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई क्योंकि नेचुरली बंडल्ड है नेचुरली बंडल ये है इसलिए है क्योंकि जो बाकी के सप्लाई है वो मेन सप्लाई पे डिपेंडेंट है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर ओके नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे चलते हैं पहले एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एग्जाम्पल वही है नाटा प्लास्टिक वाला दूसरा है रमेश कस्टमर बाय सैमसंग टीवी फ्रॉम गेरेवाल इलेक्ट्रॉनिक ही आल्सो गेट मेंटेनेंस एंड वारंटी कॉन्ट्रैक्ट विद द टीवी ओके 
अब सपोज कीजिए आप कोई भी टीवी लेने जाते हो तो मेंटेनेंस ऑन वारंटी तो आपको संग में मिलता है तो मेन सप्लाई क्या है मेन सप्लाई आपका टीवी है तो टीवी का जो जीएसटी रेट होगा वो ही पूरे पैकेज पे लगेगा ओके नेक्स्ट चलते हैं Sumit travel from Kolkata to Mumbai via Indigo. He has been provided with food being served on board, free insurance and use of airport launch. Okay. जब भी हम लोग हवाई यात्रा करते हैं तो हमारा मेन पर्पज हवाई यात्रा करना होता है मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना ये जो फूड प्रोवाइड होता है जो सर्व होता है ऑन बोर्ड और जो लॉन्च की फैसिलिटी हमें मिलती है एयरपोर्ट लॉन्च की ये एंसिलरी है जो डिपेंड करता है हमारी हवाई यात्रा पे तो हवाई यात्रा इज द मेन सर्विस एंड द फूड विच इज बींग सर्व एंड द इंश्योरेंस एंड यूज ऑफ एयरपोर्ट लॉन्च दे आर एंसिलरी तो जो हवाई यात्रा पे जीएसटी रेट है वो पूरे पे लग जाएगा बिकॉज इट इज अ नेचुरल केस ऐसा ही होता है ऐसे ही सर्विस रेसिपेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे ही जनरली होता है ओके नाउ वॉट इज मिक्स सप्लाई टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बाई अ टैक्सेबल पर्सन इसमें भी दो या दो से अधिक सप्लाई है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है फॉर अ सिंगल प्राइस वे सच सप्लाई डज नॉट कंसिस्ट कंस्टिट्यूट अ कॉम्पोजिट सप्लाई जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं होता है वो मिक्स सप्लाई होता है मीन्स जहां पर इंडिविजुअल सप्लाई इंडिपेंडेंट है सपोज कीजिए पैकेज में तीन चार चीज तीन चार चीजों का सप्लाई हो रहा है और तीन चार चीजें इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे तो उसे हम मानेंगे मिक्स सप्लाई एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आगे चलते हैं हाउस इज गिवेन ऑन रेंट Through a single rent deed, one floor of which is used as residence and other for printing press at a lump sum amount of rent. तो एक suppose कीजिए घर को जिसमें दो तल्ले हैं एक तल्ला को मैंने residential purpose के लिए एक जन को किराए पे दिया और दूसरे तल्ला को same person को commercial purpose के लिए किराए पे दिया और एक ही deed बना दिया और एक ही amount दोनों को दोनों के लिए चार्ज किया जैसे सपोज कीजिए रेसिडेंशियल पर्पस और कमर्शियल पर्पस के लिए मैंने टोटल लमसम अमाउंट पचास हजार रुपए लिए आपको जहां तक पता होगा कि रेसिडेंशियल पर्पस पे जीरो परसेंट जीएसटी रेट लगता है और कमर्शियल पर्पस पे अठारह परसेंट जीएसटी रेट लगता है अब कंफ्यूजन ये है क्या कमर्शियल और रेसिडेंशियल एक साथ डिपेंडेंट है क्या वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ऐसा तो नहीं है कि मैं रेसिडेंशियल जहां होगा वहीं मैं कमर्शियल एक्टिविटी कर सकती हूँ ऐसा तो नहीं है सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दे आर नॉट डिपेंडेंट तो इट इज अ मिक्स सप्लाई यहाँ पर कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है कोई डिपेंडेंसी नहीं है सब इंडिपेंडेंट है तो इस केस में जो हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वो लग जाएगा पूरे अमाउंट पे मतलब 18 परसेंट लग जाएगा पचास हजार पे सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्स एंड कंपोजिट सप्लाई कंपोजिट सप्लाई में एक एलिमेंट जो है वो प्रीडोमिनेंट है और बाकी जो सप्लाई है उसके डिपेंडेंट है और मिक्स सप्लाई में कोई भी प्रीडोमिनेंट नेचर का नहीं है सब इंडिपेंडेंट है उस केस में हाइएस्ट रेट लगता है आगे चलते सो so, और एग्जाम्पल देखते हैं पहले टैक्स लाइबिलिटी पढ़ लेते हैं सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाइएस्ट रेट वो तो हमने देख लिया कमर्शियल का 18 परसेंट पूरे पे ही लग गया अब देखिए सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैन फूड स्वीट्स चॉकलेट केक ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस फॉर अ सिंगल प्राइस तो इस केस में कैन फूड अलग से सप्लाई हो सकता है स्वीट्स भी अलग से सप्लाई हो सकता है फोर्स बंडल है फोर्स बंडल मतलब जान मुझ के किया गया मींस ऐसा पैकेज ऐसा नहीं है कि जनरली प्रोवाइड होता है इट इज फोर्स बंडल तो जो हाईएस्ट रेट होगा वो पूरे पैकेज पे लग जाएगा सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर अलोंग विथ वॉटर बॉटल रेफ्रिजरेटर को वॉटर बॉटल के साथ प्रोवाइड करना क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है कोई प्रिंसिपल सप्लाई है इस केस में नो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर दे आर नॉट डिपेंडेंट क्या वॉटर बॉटल बिना रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड नहीं हो सकता क्या रेफ्रिजरेटर बिना वॉटर बॉटल नहीं प्रोवाइड हो सकता 
हो सकता है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सो इन केस जिसका हाइएस्ट रेट होगा सपोज कीजिए रेफ्रिजरेटर का 18 परसेंट है वॉटर बॉटल का 12 परसेंट है तो 18 परसेंट पूरे पैकेज पे लग जाएगा सिमिलरली हाउस इज गिवेन ऑन रेंट थ्रू अ सिंगल रेंट डीड वन फ्लोर ऑफ विच इज यूज एज रेसिडेंट एंड आदर फॉर प्रिंटिंग प्रेस एट अमसम अमाउंट ऑब्वियसली जिसका हाइएस्ट रेट है उसका लग जाएगा क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है तो सब आ, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में क्या है ये अकॉर्डिंगली तो सबसे पहले कॉम्पोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई होता है और प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा वो सारे पैकेज पे लग जाएगा दोनों में ही कॉम्पोजिट और मिक्स दोनों में ही दो तो या दो से अधिक सप्लाई होते हैं ओके मिक्स में जो सप्लाई होते हैं जैसे सपोज कीजिए ए बी सी मिक्स में अगर सप्लाई हो रहा है तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ इच अदर बट इन केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई मेन सप्लाई पे सारे डिपेंडेंट है ओके okay? तो इस केस में कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट है वो पूरे पे लग जाएगा और मिक्स सप्लाई के केस में जो हाइएस्ट रेट है वो पूरे पैकेज पे लग जाएगा सो so, डिटरमाइनिंग whether it is a composite or whether it is a mix supply is very important now a question arises in my mind you can comment in the section ki aapka gaadi ka apne repair karane aap gaye okay repair aap kara hi rahe the to samne wale mechanic ne bola ki aapka ek gaadi ka part kharab ho gaya aur usne पार्ट भी रिप्लेस करके दिया अब आप मुझे ये बताइए ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है और कॉम्पोजिट सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है ये आप देखिए कि पार्ट सप्लाई माना जाएगा पार्ट का जो रेट है वो लगेगा या जो सर्विस वो दे रहा है रिपेयरिंग का उसका रेट है वो लगेगा तो प्लीज डिटरमाइनर थैंक यू सो मच गाइस होप ये वीडियो आप हेल्पफुल रहा होगा प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब इट थैंक यू